ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു കോംറ്റി ക്രേക്കർ ഞാൻ ശരണ്യ അപ്പം നമുക്കറിയാം ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറുടെ എക്സാം അടുത്ത ഡിസംബർ മാസത്തിൽ നടക്കാൻ പോവുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പഠനത്തിലായിരിക്കും എല്ലാവരും എന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ നമ്മൾ ആ സിലബസ് കാണുന്ന സമയത്ത് പലർക്കും ടെൻഷനാണ് അല്ലേ എത്രയൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു ലെവലിലെ ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു സയൻസ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു സയൻസ് പഠിച്ചവർക്കാണ് ഈ ഒരു എക്സാമിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അത് തന്നെ പലർക്കും എന്താണ് ഇനി ഇത്രയും കവർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും പഠിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് സമയമുള്ളൂ ഫൈനൽ ഈ അവസാനഘട്ടത്തിൽ നീ എങ്ങനെ പഠിക്കണം അങ്ങനെ പല സംശയത്തിലിരിക്കുന്ന ആളുകളായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡാരി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് അത് മാത്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലേ മാത്സ് ഇപ്പം ഡിഗ്രിക്ക് ബയോളജി എടുത്തവർ അല്ലെങ്കിൽ സുവോളജി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റേക്ക് എടുത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ അവർ പിന്നെ മാത്സുമായിട്ടൊരു ടച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അല്ലേ കെമിസ്ട്രി എടുത്ത ആളുകളാണെങ്കിലും അവർക്ക് മാത്സ് ഒരു ടച്ച് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമുക്കതിന് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് അങ്ങനെ പലർക്കും പല സംശയങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് അത് എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ സ്കോർ ചെയ്യാം മിനിമം ഒരു പത്ത് മാർക്കെങ്കിലും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സ്കോ എങ്ങനെ സ്കോർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അതും പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എത്ര സിമ്പിൾ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്തും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലെ പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ച കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് പോകാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഏരിയ തോന്നുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇഫ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ത്രീ സിക്സ് എയ്റ്റ് നയൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ത്രീ ഫൈവ് നയൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിൽ ത്രീ സിക്സ് എയ്റ്റ് നയൻ ഉണ്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിൽ എന്താണ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് നയൻ ഉണ്ട് നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞത് ബി മൈനസ് എ ആണ് അതായത് ബിയിലുള്ളതും എയിലില്ലാത്തതും അല്ലേ ബി മൈനസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബിയിലുണ്ടായിരിക്കണം എയില് ഉണ്ടാവാനും പാടില്ല അങ്ങനെ വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെ ആ സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ ബിയിലുള്ളത് എയിലുണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ബിയിലുള്ളത് ഏതൊക്കെയാ വണ്ണും ത്രീയും ഫൈവും നയനും അല്ലെ അപ്പൊ ആ വണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എയിലുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വണ്ണിനെ നമ്മുടെ ഈ സെറ്റിലേക്ക് എടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ത്രീ ആണ് ത്രീ എവിടെയുണ്ട് എയിലുണ്ട് ബിയിലുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കത് വേണ്ട അടുത്തത് ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് എവിടെയുണ്ടോ ബിയിലുണ്ട് പക്ഷേ എയിലില്ല അപ്പം നമുക്ക് അതിനെ നമ്മുടെ സെറ്റിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം അടുത്തത് നയൻ ആണ് നയൻ എവിടെയുണ്ട് എയിലുണ്ട് ബിയിലുണ്ട് അപ്പം നയൻ നമുക്ക് വേണ്ട അപ്പോൾ ബി മൈനസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിൽ മാത്രമേ ഉള്ളതും എയില് ഇല്ലാത്തതും ഓക്കെ ബി എന്ന പറഞ്ഞ സെറ്റിൽ മാത്രം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് എയിലുള്ളതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ഒരു സെറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ ചെയ്ത് വരും സെറ്റ് ഓഫ് വൺ ഫൈവ് ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരിക ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ബി മൈനസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ എയിലുള്ള നമ്പേഴ്സിനൊക്കെ ബി എന്ന് അങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക റിമൂവ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും എ എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിൽ നിന്ന് ബിയിലുള്ള നമ്പേഴ്സിനൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അങ്ങനെ വരുന്നതാണ് ഏത് എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണ് സിമ്പിൾ ആണ് എ മൈനസ് ബിയും ബി മൈനസ് എയും ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി വൺ ഫൈവ് വരും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ The expansion a plus b whole raised to n has how many terms? a plus b whole raised to n is the expansion. That is the term. n is the expansion. n is the expansion. n is the expansion. n is the expansion. n plus 1 is the expansion. 2 is the expansion. Now, we have a plus b whole raised to n. അല്ലേ അപ്പം ഇത് നമ്മൾ കാണുമ്പം ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ടേം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അങ്ങനെ പല സംശയങ്ങളും നമുക്ക് വരാം പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ നമ്മളെ കോമൺ സെൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ റേസ് ടു ടൂല് എത്ര ടേംസ് ഉണ്ട് എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ റേസ് ടു ടൂല് എത്ര ടേംസ് ഉണ്ട് എങ്ങനെ അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ റേസ് ടു ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അല്ലേ ഇപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയറിൽ എത്ര ടേംസ് ഉണ്ട് മൂ
In an arithmetic progression, a is equal to 7, d is equal to 3.5, an is equal to 10.5. Then n is. Now, we have to do arithmetic progression. That is the term. 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 10.5 is the value of n. Now, let's look at the term of n. a is equal to a plus n minus 1 into d. What is the term of the term? a plus n minus 1 into d. What is the value of the term? a is the value of the term. a is the value of the term. a is the value of the term. What is the value of the term? 7 plus n is not the same, n is not the same, n minus 1 into d is 3.5, okay, d is 3.5, okay, d is 3.5, okay, now we have to do n minus 1, n minus 1 into 3.5, this is 7, this is 10.5, right, so what is the item, 10.5 minus 10.5, okay, now we have to do 10.5 minus 7, this is the opposite of 10.5 into 7, so what is the answer, 3.5, okay, now we have to do n minus 1 into 3.5, n minus 1 into 3.5, 3.5 is equal to 10.5 minus 7. So, 10.5 is 7 minus 7. 3.5 is the opposite. n minus 1 into 3.5 is the opposite. Now, n minus 1 is the opposite. 3.5 is the opposite. 3.5 divided by 3.5, answer 1 verum. Okay, up n minus 1 is equal to 1 negative, n is equal to 1 plus 1, answer 2 verum. N in the value in the gitti, option B on 2 on answer right verum. This is simple idol of Patang last level verum 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 Common difference is under that. Just equation will substitute. I am going to equation n is equal to a plus n minus one into d. In the varni equation, a key value or ka d key value or ka. In that, in the rearrange it again. I am going to get the value two in that. Okay. Apart the question, the perimeter of a triangle with vertices zero six zero zero eight zero is. What is the answer? What is the triangle? Ne? Vertices on the tender. Alle triangle on the tender. Adinde vertices on the other. Ape the under triangle and the jerica triangle A, B, C, and the jerica on the other. Okay, ape eight vertices zero six. B and the vernal zero zero edca. C and the vernal eight zero edca. No can the under the other. This is the perimeter. We have to make the perimeter of the perimeter. We have to make the sides of the perimeter. We have to make the sides of the perimeter. We have to make the perimeter. Now, we have to make the side of the perimeter. We have to make the side of the perimeter. We have to make the side of the perimeter. Now, we have to make the side of the perimeter. We have to make the side of the perimeter. We have to make the side of the perimeter. We have to make the side of the perimeter. We have to make the distance formula. X2 minus X1 whole square. Plus y2 minus y1 whole square. x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. This is the equation which we can do. This is x2. We can do this. x1 is y1. This is x2. This is x2. Y2. Okay. Now, we will substitute this. Now, we will have all 0. x2 minus x1 whole square. We will have 0 minus 0 square. We will have to do this. Now, we will have to do this. Now, we will have to do this. இது வடைந்த வெருந்தான் y2 minus y1 whole square. அப்போது 0 minus 6 whole square ஆனா, நம்க்கு bracket நிடுள்ளில் வெருந்து. அக்கே, அப்போது இந்த வெரும் root 36 ஆன் answer ஐட்டு வெரா. root 36 என்ன வருந்தால் நம்மட answer 6 வெரும். அக்கே, அப்போது நம்க்கு விடை AB என்ன வருந்து சாய்டு நம்க்கு எது கிட்டி? 6 விட்டி. அது போல நம்க்கு எந்து கண்டு பிடிக்காம் BC கண்டு பிடிக்காம் அல்லை distance formula வைச்சுட்டு BC கண்டு பிடிக்காம் அப்போது இதுது 0-8 whole square plus இதுது 0-0 whole square தன்னே 
അപ്പൊ സീറോ മൈനസ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് സിക്സ്റ്റി ഫോർ വരും നമ്മുടെ ആൻസർ എത്രയാണ് റൂട്ട് സിക്സ്റ്റി ഫോറിൻ്റെത് എട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പം ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ സൈഡ് നമുക്ക് എട്ട് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഏതാ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എ സി കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ എ സിയുടെ സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പം എന്താണ് എട്ട് മൈനസ് സീറോ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സീറോ മൈനസ് ആറ് ഹോൾ സ്ക്വയർ വരും ഓക്കെ എട്ട് സ്ക്വയർ എത്രയാണ് അറുപത്തി നാല് വരും ആറ് സ്ക്വയർ എത്ര വരും മുപ്പത്തി ആറ് വരും അപ്പൊ റൂട്ട് ഹൺഡ്രഡ് വരും എ സിയുടെ നീളം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ടെന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ എ സിയുടെ നീളം ടെന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ വശങ്ങളും കിട്ടി അല്ലെ ത്രികോണത്തിന്റെ വേർട്ടിസസ് ആയിരുന്നു മാത്രമായിരുന്നു നമുക്ക് തന്നത് ആ വെർട്ടിസസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു സൈഡ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു എ ബി നമുക്ക് ആറ് വന്നു ബി സി എട്ട് കിട്ടി എ സി പത്തും കിട്ടി നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ ഇതിന്റെ ചുറ്റളവ് അല്ലെ ചുറ്റളവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ സൈഡ്സ് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ അപ്പൊ പത്തും എട്ടും പതിനെട്ടും ആറും എത്രയാ നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇരുപത്തി നാലായിരിക്കും ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വെർട്ടിസസിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല എന്താണ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം സൈഡിന്റെ നീളം കണ്ടുപിടിക്കാം അങ്ങനെ മൂന്ന് സൈഡിന്റെ നീളം കണ്ടുപിടിച്ചു അതിന്റെ ചുറ്റളവ് നമുക്ക് ഇരുപത്തി നാലെന്ന് കിട്ടി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഓഫ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഇസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആൻഡ് ഈച്ച് ഒബ്സർവേഷൻ ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൈനസ് ഫോർ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ സെറ്റ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ വിൽ ബി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ചോദ്യം കാണുമ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഒക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ പതിനാറായിരുന്നു ഓക്കെ ഒരു കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് എടുത്തിട്ടാണല്ലോ സാധാരണ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ കാണാറുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ നമുക്ക് പതിനാറ് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ആ ഓരോ ഒബ്സർവേഷൻ നമ്മൾ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു ആ നമ്പേഴ്സിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പം അങ്ങനെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തും മാറും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ മാറും മീൻ മാറും അല്ലേ എല്ലാത്തിനും ചേഞ്ച് വരും അപ്പം എങ്ങനെയാ ചേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല നമ്മൾ ഏത് സംഖ്യയെ വെച്ചിട്ടാണോ നമ്മൾ ആ ഒബ്സർവേഷനെ ഏത് നമ്പർ കൊണ്ടാണോ ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് സെയിം നമ്പർ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ പതിനാറ് ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് നാല് നമ്മൾ മൈനസ് നാല് വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാത്തിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷനെ നമ്മൾ മൈനസ് നാല് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു പതിനാറ് മൈനസ് നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ എത്ര വരും മൈനസ് നാലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് മൈനസ് നാല് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് മൈനസ് നാലാണ് സിമ്പിൾ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഓരോ ഒബ്സർവേഷനെ എത്രയാണോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത നമ്പർ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷനും ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അതായിരിക്കും നമ്മുടെ പുതിയ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ലൈൻ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് വൈ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു ബൈ ത്രീ മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ മൈനസ് ടു ടു നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ സ്ലോപ്പ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ തന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൈനസ് എ ബൈ ബി ആണ് ഓക്കെ എന്താണ് മൈനസ് എ ബൈ ബി അപ്പൊ ഇവിടെ എ എന്താണ് ബി എന്താണ് നമുക്ക് അറിയണം അല്ലെ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എക്സിന്റെ കോയഫിഷ്യന്റ് എക്സിന്റെ കൂടെ ഉള്ള നമ്പർ ഏതാണോ അതാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞത് വൈയുടെ കൂടെ ഉള്ള നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ വൈയുടെ കോയഫിഷ്യന്റ് ആണ് ഇത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞത് കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം ആണ് അവിടെ സി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ അപ്പൊ ഇവിടെ മൈനസ് എ ബൈ ബി നമുക്ക്
എന്ത് വരും റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം എമ്മിന് സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ തന്നെ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റിൽ നമുക്ക് മൈനസ് എ ബൈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ ഒരു ഇക്കേഷനെ വൈഡ് ടേം മാത്രം ഒരു സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് ബാക്കി എല്ലാം ഓപ്പോസിറ്റ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ എക്സിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള കോയിഫിഷ്യൻ്റെ ഏതാണ് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കുക അതായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്ലോപ്പായിട്ട് വരുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ തന്നെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രീനെ റേഡിയൻ മെഷറിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് അതായത് ഡിഗ്രി മെഷറിനെ റേഡിയൻ മെഷറിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ എസ് സി ആർ ടി എൻ സി ആർ ടി സിലബസിൽ പ്ലസ് വണ്ണിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ എസ് സി ആർ ടി ആണെങ്കിൽ നമ്മളിത് പഠിക്കുന്നില്ല പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ സി ബി എസ് സി ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിച്ച അതായത് എൻ സി ആർ ടി ഫോളോ ചെയ്ത് പഠിച്ച ആളുകളാണെങ്കിൽ ഇവർ ഈ പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഡിഗ്രി മെഷറിനെ റേഡിയൻ മെഷറിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം നമുക്കറിയാം റേഡിയൻ മെഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എപ്പോഴും ഒരു പൈ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ റേഡിയൻ മെഷറിലേക്ക് മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻസറിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു പൈ ഉണ്ടാവണം അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ എത്രയേ ഉള്ളൂ പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഗ്രി മെഷറിനെ റേഡിയൻ മെഷറിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക പൈ റേഡിയൻ മെഷറിലാണെങ്കിൽ ഒരു പൈ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പം ഈ പൈ എന്ത് ചെയ്യണം മുകളിൽ വരണം ഓക്കെ പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ഡിഗ്രി മെഷർ എത്രയാണോ അത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഏതിനെയാണ് മാറ്റേണ്ടത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിനെയാണ് അല്ലേ അപ്പം പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു ഫോർട്ടി കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് സോൾവ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമ്മളിവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് പതിനെട്ടിനെയും ഇരുപത്തിനാലിനെയും നമുക്ക് എന്ത് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആറ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ ആറ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നാല് വരും ആറ് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത്തിനാലും ഇവിടെ മൂന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് പതിനെട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ആൻസർ എന്ത് വന്നു ഫോർ ബൈ ബൈ ത്രീ എന്ന് വന്നു ഫോർ പൈ ബൈ ത്രീ ആണ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഡിഗ്രി മെഷറിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്ത് റേഡിയൻ മെഷറിലേക്ക് മാറ്റി ഡിഗ്രി മെഷറിൽ നിന്ന് റേഡിയൻ മെഷർ ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് റേഡിയനിലേക്ക് മാറ്റാൻ ലിക്വേഷൻ പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു നമ്മുടെ ഡിഗ്രി മെഷർ എത്രയാണോ ആ വാല്യൂ കൊടുക്കുക ഓക്കെ പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ഡിഗ്രി മെഷ വാല്യൂ എത്രയാണോ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൈപ്പിൽ ഇത് നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ച ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറുടെ ഒരു എക്സാമിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഇനിയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ നമുക്കൊരു ബേസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടച്ച് വിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയ ടൈപ്പുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിൽ വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുവാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാക്സിമം വരും അപ്പോൾ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും എല്ലാ ഏരിയയും ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്ത് പോകാൻ നമുക്ക് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സർക്കിൾ ക്യാൻ ഹാവ് ഡാഷ് പാരലൽ ടാൻജൻസ് അറ്റ് ദി മോസ്റ്റ് ഒരു സർക്കിളിന് സർക്കിൾ ഹാവ് ഡാഷ് പാരലൽ ടാൻജൻസ് നമ്മളൊരു സർക്കിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കിളിൻ്റെ ടാൻജൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് എത്ര ടാൻജൻസ് പാരലായിട്ട് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഒരു സമയത്ത് പാരലായിട്ട് വരയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിതാണ് ഒരു സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിന് പാരലായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കണം ഓക്കെ ഇതിന് പാരലായിട്ട് നമ്മൾ താഴെ കൂടെ ഒരു ടാൻജൻറ്റ് വരച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് എത്ര ടാൻജൻറ്റ് നമുക്ക് അവിടെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു
അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ലൈവ് ക്ലാസ് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയില്ല ആ ഒരു സമയം നിങ്ങൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡയറി ഫാമിൻ്റെ ക്രാഷ് കോഴ്സ് ഇപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോർഡ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അവർ പറഞ്ഞുതരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട